，拇指把刀柄推出来，换个手，左边，转过来，记住了啊。嗯。刀柄推出来，向你敌人。对。完了之后再下来。对。啊？对，再回来。李三。你今天怎么回事啊？心不在焉的。要不今儿先练到这儿，我得去接个朋友。什么朋友？我也还没见过的朋友。啊？我走了。是陈一曼，走吧。喂，好啊。那一会儿项目介绍书出来以后，你发我好吧？嗯，好。嗯，那先这样。对不起啊，迟到了。快吃点吧。来，快吃点。哦。那你整理好了以后，你再发我一份。邵总给了我个特别好的项目，所以这段时间。忙得很少有时间陪你，抱歉啊。没关系，我理解，毕竟现在是关键时期。这个项目对公司对我来说都非常重要，而且合作伙伴要求也特别的高。为了不出现任何的纰漏。所以可能过段时间我会更忙，但你相信我，只要忙完这段时间，我一定会好好补偿。嗯，我也听邵总说了，说你们最近忙得特别厉害。喂，一会儿吧，我现在在吃饭。你不是最爱吃这个吗？多吃一点。嗯。喂。嗯。那你发我邮箱吧。拘谨，我们互相了解一下对方。你平时都喜欢干什么呀？我喜欢交响乐。哦，我
我喜欢巴赫。哦，嗯。喝水吧。什么？你竟然去相亲了？哎，给我说说，感觉怎么样？让我进一会儿。哎，我跟你讲啊，今儿我老婆加班，咱俩都是休息日。我告诉你啊，我可要让你尝尝我的手艺。不过，作为回报，你得告诉我，哎，约会的细节。原来你什么时候变得跟竹轩一样八卦？哎，我老婆说了啊，这个不叫八卦，叫关心。谢谢你的关心，请你赶快煮面，一天都没吃，全干体力活了。行了，这面不得需要时间吗？一会儿就好了啊。再加个蛋，一个不够啊！啊，先给你加，给你加。哎，不过啊，我还是想问一下，你约会到底怎么样了？那个谁啊？有完没完？林林森去相亲了。对呀、啊。那然后呢？没有了，就这些。<笑>不是，我问那个女孩长得漂亮吗？然后什么来头啊？呃，据说是家里介绍的。那女的也是做医生的，也是医生。嗯，哇，林森呐，老公，怎么了？你看那个是不是小溪跟吴凯？哎，还真是啊，小溪，哈哈哈哈哈，走，老公，哎，你慢点，有车有车，走走。嗨，你好。嗨，昨天解严了，哥，那个吃饭了吗？你说我们吃饭没呀、啊？小溪，你们可藏的真够深的。要不是今天被我撞见了，你说你们要瞒到我什么时候啊？我正打算告诉你的。啊，这择择日不如撞日，这不今天刚好。啊啊，是是，小溪，你学坏了。是老婆、啊，嗯，人家约会咱们就别打扰了。哎，好吧、啊，我这次呢先饶你一次，不过我可不帮你保密哦。既<笑>既然被你知道了，我也不指望你保密。嗯，反正你竹轩知道了，全世界也就知道了。正好我也不知道怎么跟叶子欣然说这件事儿，拜托你了，跟他说。好的。哎呀，哎呀，老公，啊、你这边有点亮，你们俩这个灯泡是不是有点太大了？不要打扰人家，你看人家，哎呦，见不得，见不得，见不得，哎呀，见不得，见不得，哎呀呀呀呀，哎呀呀呀！行，那两两个卓言姐，到时候请你们吃饭。好，那我们先走了啊。好，拜拜。拜拜。今天你俩这么闲啊，约我出来。我这不听说，某人去相亲了吗？哎，你怎么打算的？我能有什么打算啊？都这么大了，再说人家女孩个子又高，长得又好看，我还不能为自己考虑考虑啊？不是，你真的假的？真的。哎呀，那要是真的话，我作为最好的兄弟，我可得祝福你啊！说好了，事儿成之后，你可得请我俩吃饭，请你们吃饭，那也差不多。恭喜恭喜啊！来，恭喜。林森，其实我觉得你能想开，挺好的。现在呢，你去相亲了，也算是有个着落。我们也都有着落了，连晨曦也都有着落了。现在就剩叶子了。哎，不知道叶子最近怎么了，整天郁郁寡欢的。我作为朋友，我也不知道该怎么帮他的。你
什么情况？之前不是好好的。据说是向泽义好像老加班，然后还要跟外国的团队去合作什么的，总之就是这些事儿呗，不大好。我呢，已经和叶子说清楚了，以后大家就是好朋友。你跟我说这些，我也帮不了什么忙。哼，我怎么是？你以为我说给你听的？我就是随口说说。哎，叶子是我最好的朋友，我真的很担心他，我希望他好。其实感情这回事儿，哪有所谓的命中注定啊？就算有。那也是两个人互相争取来的。你看，我跟元朗就是、嗯。来，祝你和元朗长长久久。谢谢。谢谢也祝你早点跟他成了啊。哎，还没走啊？赵总，嗯，马上要跟海外团队合作了，我要做好提前准备了。要是换做以前的你，或者说换做大学时代，像你这样的天才，是完全不用加班加点努力工作的。可能是年龄大了吧，不努力不行喽。但愿啊，你没有勉强你自己。工作完，早点回去啊！知道了。叶子，怎么样？你放心，就今天成立。谢谢啊，陈老没关系。
休息会儿，我给你煮点吃的。麻烦你了是，我是林森。啊，林森，叶子，你为什么现在才回电话？他最需要你的时候，你在哪儿？他在哪儿？他在家。他怎么了？喂？睡着了，让他休息会儿，我们出去说。好你想找我聊什么？没什么说的，我回去看叶子。方伟业，你不觉得你这么做特混蛋吗？我告诉你，从小我就喜欢叶子。她是一个没有烦恼的人，爱哭、爱笑、爱做梦的女孩。可她后来选择了你。
但你又带给他们什么，你知道吗？甚至连他最需要你的时候，你都不在他身边。我再告诉你，如果叶子能够幸福、开心、快乐的生活，选一个自己爱的人在一起，我宁愿选择退出，而且我做到过。可是后来我发现，他选择的这个人是个自私的人，自私到只想了自己的痛苦、自己的无奈，从来没有想过叶子这几年是怎么度过，对吗？这个戒指，我早就准备好了。我不会再让叶子受半点委屈，最需要陪伴的时候一个人度过。这一次，不会退出。在忙工作吗？哦
，我有一个项目挺急的，在忙。知道了。那你好好工作吧，我马上也要下班了。你也记得好好吃饭。嗯，拜拜。你这么撒谎，真的好吗？我也不知道，我和你不一样，我孑然一身，了无牵挂。我也可以。都这么多年了，谁信你说的这些话？什么意思？人的内心啊，只有自己最清楚。有的时候，你只是不肯承认，你只是在逃避而已。我逃避什么？你在逃避自己的影子。你觉得自己总是要比别人付出多两倍，甚至更多倍的努力，才能够得到你想要的东西。可有些东西呢，你越是想要努力抓住，却越难得到。比如你和他之间，够了。你知不知道特别讨厌你自以为是的解读别人的样子？对不起，我情绪失控了。
双拿。